வணக்கங்க இந்த வீடியோல நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசில கொடுக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸாமுக்கான நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அந்த எக்ஸாம்ஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ல ஆக்சுவலாவே வந்து நம்மளுடைய ஆன்வல் பிளானர்ல இந்த அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருந்தது ஒன்பது வேக்கன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நவம்பர் மாசம் நோட்டிபிகேஷன் வரதா இருந்தது இது இப்போ டிசம்பர் மந்த்ல வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு வேக்கன்சிஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலயும் எக்ஸாம்ஸ் நடந்தது அதுல நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுல பதினாலு வேக்கன்சிஸ் வந்து இருந்தது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கணக்கு படி அதுல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க மோரார்லேஸ் எக்ஸாமுடைய பேட்டர்ன் எல்லாமே வந்து சேம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுடைய இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல என்ன இல்லை அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அப்படிங்கிறது இதுல இல்லை ஆக்சுவலி நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து அனௌன்ஸ் இது லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நோட்டிபிகேஷன் டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி வந்திருக்கு அண்ட் லாஸ்ட் டேட் வந்து அப்ளை பண்றதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து ஜனவரி டுவெல்வோட முடியுது அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் டேட்டு செவன்டீன்த் ஜன் செவன்டீன்த்லேருந்து அண்ட் நைன்டீன்த் ஜனவரி வரைக்கும் இருக்கு ப்ரிமினரி எக்ஸாம் எப்போ அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி நடக்குது ஸோ இது வந்து ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது மூணு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் ஸோ அதனால வந்து ஸோ இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு குவாலிஃபைங் பேப்பர் அப்படிங்கிறது தமிழ் வந்து இல்லை இதில் வெறும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும்தான் வந்து இதில் இருக்கும் மெயின்ஸ் பார்ட்ல உங்களுக்கு வந்து தமிழ் வந்து குவாலிஃபைங் பேப்பர்ல இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நோட்டிபிகேஷன் படி இந்த எக்ஸாம் டேட் இது தான் அண்ட் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் படி ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோ அப்படின்னா மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைல டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஃபார் ரிசர்வேஷன் கேட்டகரிஸ் அண்ட் ஃபார் அதர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் கே இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கடுத்தது இந்த இதுக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன யாரெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் சயின்ஸ் ஸோ நார்மலாக வந்து சயின்ஸு ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸோ இன் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூட் ரெகனைஸ் பை த யூஜிசி ஸோ அப்போ என்னென்னலாம் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா பேச்சுலர் டிகிரி ஃபாரஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் பாட்னியில் நீங்கள் பேச்சுலர் டிகிரி ஜுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜுவாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரியான சயின்ஸ் பேஸ்டு டிகிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு டிகிரிஸ் அப்படிங்கிறதுல அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்வாரமெண்டல் சயின்ஸ் டிகிரியாக இருந்தது அப்போ இன்ஜினியரிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா இட் இஸ் ஈஸி யூஸ் ஆகும் அதில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற இந்த கோர்சஸ் கோர் இன்ஜினியரிங் இருக்கு இல்லையா அதில் பெரும்பாலான சார் இது வந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்போது இன்ஜினியர்ஸ் இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியுமா அப்படின்னா டிகிரி கிராஜுவேட்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க இன்ஜினியர் எழுத முடியுமா அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் அப்ளை அண்ட் இதில் வந்து மத் அது இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்வாரமெண்டல் சயின்ஸ் வெட்டினரி சயின்ஸ் படிச்சிருக்கிற ஆட்களும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அப்போ குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கோங்க இன்ஜினியர்ஸ் இதில் எழுதலாம் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எழுதலாம் தோஸ் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி நீங்கள் குரூப் ஒன்று எழுதிட்டுருந்தீங்க குரூப்புக்குள்ள எனக்கு கட் ஆஃப் வந்து ஆஸ்ட்ரேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எனக்கு வரலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இல்லை வந்து இந்த எக்ஸாம் படிங்க பட் ஆனால் வேக்கன்சிஸ் கம்மி தான் நீங்கள் டாப்பராக ஆகணும் அப்படிங்கிற நினப்பில் நீங்கள் படிங்க ஸோ இது படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து கிளியராக வந்ததுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் சரி ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறதுபடி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ்க்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் என்ன மாதிரியான இது கேட்குறாங்க மெயின்ஸில் என்ன மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல ஸோ ப்ரிலிமினரி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன் செவ
நாற்பது மார்க் எடுக்கணும் ரெண்டு நூறு மார்க்கான எக்ஸாம் மூணு மணி நேரம் நடக்குது இதுக்கான சிலபஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு குரூப் ஒன்ல வந்து எப்படி கொடுத்துனாங்களோ அதே மாதிரி தான் அண்ட் பேப்பர் டூ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸ் படி உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடக்கும் அதுக்கடுத்தது பேப்பர் த்ரீ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அதுக்கும் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுபடிதான் இந்த அதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் வந்து கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதுல முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இப்போ யூபிஎஸ்சியில இருக்கிற மாதிரி இதுல ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க ரெண்டு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அப்போ இதில் இங்கிலீஷ்க்கான மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூறு அறநூறு தொள்ளாயிரம் அண்ட் இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு நூற்றி இருபது மார்க் ஸோ டோட்டலி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டில் வந்து இதில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் ஒன்று பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை இப்போ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பேப்பர் ஃபோர் அண்ட் பேப்பர் ஃபைவ்க்கு மொத்தம் இருபத்தி ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இதில் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் படிச்ச இந்த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சாங்க இல்லையா அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாகவும் ஸோ நீங்கள் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸ் கிவன் பிலோ கேண்டிடேட்ஸ் மே சூஸ் எனி டூ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸ் கிவன் பிலோ வித் த கண்டிஷன்ஸ் தட் அப்ளிகேஷன் ஷெல் நாட் பி அலவுட் டு டேக் மோர் தென் ஒன் சப்ஜெக்ட் இன் த சேம் குரூப் ஸோ சில குரூப்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த குரூப் உள்ள எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன குரூப் அப்படின்னா இதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் இப்போ இந்த குரூப்லேயே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடாது நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுக்காமல் வேற சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாமா அப்படின்னா தரமாக எடுக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் யூ கேன் சூஸ் பட் ஆனால் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்து நான் எழுதிடுவா ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்படின்னா வாய்ப்பு இல்லை அது மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போட்டு எழுதலாம எழுத முடியாது ஸோ அப்போ வந்து கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிருக்கேன் ஆர்ட்ஸில் அண்ட் சயின்ஸில் முடிச்சிருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரி வந்து அண்ட் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சேர்த்து எழுதலாமா அப்படின்னா வாய்ப்பு இல்லை அதுதான் இந்த குரூப் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனில் வந்து எடுத்து எழுத முடியும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் இருந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த மெயின்ஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வந்து தமிழ் மீடியம்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் அண்ட் ஒன்லி இங்கிலீஷ் மீடியம்ல இருக்கிற பேப்பர்ஸ் எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க சரி அப்போ இதில் எந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஏரியாவுக்கு வரும் எந்த ஆப்ஷன் வந்து ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்டா அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் வந்து பெரும்பாலும் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ அப்போ இதில் எது எடுத்து எழுதலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் என் இன்ஜினியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சிருக்கீங்க சிவில் படிச்சிருக்கீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எல்லாரும் போகிற எடுக்கிற ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா என்வாமெண்டல் சயின்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா என்வாமெண்டல் சயின்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் இட் வில் பி ஈஸி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அதனால என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் தான் எடுக்கலாம் சரி அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து சிறப்பாக இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் யூ மே சூஸ் இந்த இதில் எதனால அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரும் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டாக நிறைய படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நாலேஜ் வந்துருக்கும் ஸோ இது இல் இது இல்லாமல் நீங்கள் இன்னும் போய் சிலபஸ் போய் பாருங்க சிலபஸில் போய் பார்த்துட்டு கொஷின் பேப்பர்ஸ் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தென் சூஸ் நான் என்னுடைய வியூ சொல்றேன் அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய வந்து மார்க் எடுக்கிறதுக்கோ அது படிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் வந்து நிறைய உங்களுக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுமே ஸ்கூல் புக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி ஸோ அதனால இட் இஸ் பெட்டர் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இல்ல நான் வந்து ஜியோகிரபி எல்லாம் வந்து நல்லா எனக்கு தெரியும் அது வந்து எர்த் சயின்ஸ் பத்தி எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஜியாலஜி எடுத்து படிக்கிறது ப
இன்டர்நேஷனல் மூமெண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் சேம் அதே பத்திரிக்கைட்டா ஸோ ஆப்டிடியூடு இதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட் பிளஸ் தட் இஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல கம்பல்சரி தமிழ் இருக்கு அதுக்கான சிலபஸ் ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்துருக்கீங்க இதுதான் வந்து கம்பல்சரி தமிழ் அண்ட் இது பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் டூ ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதில் ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில சேம் அதே தான் ஸோ இட் இஸ் இதில் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் குரூப் ஒன் படிச்சிருப்பீங்க குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதில் இருக்கிற பெரும்பாலான சிலபஸ் இதில் வந்து பிஏ இருக்கும் இந்தியன் பாலிட்டி இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இந்தியா வெர்சஸ் ஃபாரின் நேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்தியன் ஜியோகிராஃபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்தியன் எக்கனாமி சோஷியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் சேம் அப்படியே வந்து நம்மளுடைய இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து எட்டு யூனிட் தான் அப்போ வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது தான் அதனால இதுக்கு வந்து இம்பாக்ட் பெருசாக வந்து படிக்க முடியாது இதில் பெரும்பாலும் வந்து சோஷியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் எக்கனாமி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதோட சேர்த்து பாலிட்டி இது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இதுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸோட லிங்க் பண்ணி தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஈவன் ஃபாரின் நேஷன்ஸும் பற்றியான இதுவும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதில் நீங்கள் ப்யூராக படிக்கணும் அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வரைக்கும் படிக்கலன்னா நீங்கள் படிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கல அப்படின்னா படிக்கணும் ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டீங்கனாலும் ஈஸி ஸோ அதில் இதில் புதுசாக படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பேஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்ட் அப்போ அதுக்கு அடுத்தது பேப்பர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலீஷ் பார்ட் நூறு மார்க் கேட்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன அப்படின்னா காம்பிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்போஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வெக்கப்லரி கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர் ரைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஏ சிலபஸ் ரிசன் ரைட்டிங் கொடுத்துட்டாங்க ஏசே ரைட்டிங் ஸோ மொத்தம் வந்து யூனிட் ஆறு யூனிட் தான் இருக்கும்போது அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எப்படியும் பார்ப்போம் இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் நடந்த மெயின்ஸில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ சேம் இதே தான் அதனால் இதில் ஆறு யூனிட் தான் இருக்குது இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி வந்து படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஸ்கூல் லெவல் தான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் போது இது இப்போ இது ஒன்றும் பெருசாக வந்து பெரிய கம்பல் இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்கூல் புக்ஸ் பார்த்தாவே போ சரி அதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய இந்த சிலபஸில் தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டுக்கான சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாட்னி இது வந்து ஜுவாலஜி அதுக்கு அடுத்தது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜுவாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர்ஸில் என்னென்ன சிலபஸ் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு யூனிட் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதில் சாயில்ஸ்லாம் பற்றி படிக்கிறோம் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் க்ராப் ப்ரொடக்ஷனில் க்ராப்ஸ் பற்றி அண்ட் தமிழ்நாடுடைய கிளைமேட்டிக் ஜோன்ஸ் பற்றி அண்ட் யூனிட் ஃபோர் க்ராப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரி அலைட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறதுல இரிகேஷன் எனர்ஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் ட்ராக்டர்ஸ் ட்ரில்லர்ஸ் பற்றி லைஃப் ஸ்டாக் பவுல்ட்ரி பற்றி உள்ளது க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஸோ லேட்டஸ்ட் மே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேஜர் க்ராப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது சீட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் செவன் வந்து க்ராப் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் யூனிட் எயிட் வந்து ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அண்ட் ஸோ அப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பத்து யூனிட் இருக்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சருடைய சிலபஸ் இதுவே என்வாயன்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்வாயன்மெண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் விட வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்வாயன்மெண்டல் ஸோ ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து என்வாயன்மெண்ட் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸி ஸோ அப்போ என்வாயன்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் என்வாயன்மெண்டல் இது பொறுத்த வரைக்கும் என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கோப் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் எக்லாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் ரிசோர்ஸஸ் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் என்வாயன்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்தது நேச்சுரல் கேட்டஸ்ட்ரோஃபீஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷன் என்வாயன்மெண்டல
டைகர் ரிசர்வ்ஸ் லொக்கேட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது எங்க எங்களா தமிழ்நாட்டுல எங்க எங்களா இருக்கு பாப்புலேஷன் எஜுகேஷன் என்ன சகர்மாலா ப்ராஜெக்ட் என்ன ஹெப்பாட்டிஸ் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் அதுக்கடுத்தது இன்டெக்ரேட்டட் பிளட் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அதுக்கடுத்து ஏர் பொல்யூட்டன்ட் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கு சாலிட் பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நாய்ஸ் பற்றி என்வாரமெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஸோ அதுலேயே இந்த லாஸ் சம்மந்தமாக உள்ளது ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் அப்படின்னா என்ன ஐயூசிஎம் பற்றி தென் அதுக்கடுத்தது கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ரெட் லைட் ரெட் லைட் அப்படி பற்றி ஸோ கியூட்டா ப்ரோட்டோக்கால் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிலிம்ஸில் பார்த்ததாகவே இருக்கும் ஆல்ரெடி குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ படிச்சிங்கன்னா அப்படியே பார்த்ததாக இருக்கும் ஸோ இதுலேயுமே வந்து பாருங்க சாயில் ப்ரொஃபைல் பயாலஜி கெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் என்வாரமெண்டல் இம்பேக்ட் சாயில் கன்சர்வேஷன் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் தான் என்ன அர்பனைசேஷனுக்கு என்வாரமெண்டல் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன மேஜர் வேஸ்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஸோ அது மாதிரி அதுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் டிஎம்ஏ இன் இந்தியா ஸோ அப்போ இதுவுமே வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க பெரும்பாலான டாபிக்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்லேயே நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்போ இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் பயோஜெக்டிவ் சைக்கிள்ஸ் அண்ட் அதுக்கடுத்து பயோம்னா என்ன ஐயூசி என்ன என்ன அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோகால்ஸ் மாண்டல் ப்ரோட்டோகால்னா என்ன இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கூல் புக்ல இருக்கும் அப்போ சோர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க கவலை பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் தான் இப்போ இம்பாக்ட் என்வாரமெண்டல் இம்பாக்ட் ஆசைனா நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த என்வாரமெண்டல் சயின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து யூ கேன் மேனேஜ் அண்ட் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யூ கேன் கவர் ஃப்ரம் அவர் ஸ்கூல் புக்ஸ் இட்ஸ் சரி அடுத்தது நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸ்ல ஆல்ரெடி சிலபஸ் கொடுத்துருக்கிறது படி இல்லை இது ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி யூசேஜ் ஆஃப் ஸ்டானியம்ஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க ஆண்டர்லம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வேர்ப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் டேக் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இதில் சில சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் யூ ஷுட் ரெஃபர் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதா யூ ஷுட் ரெஃபர் சரி அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து மாறலாம் பட் ஆனால் இதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் உடைய குவாலிட்டி பாருங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இதுலேயும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க அதில் இருக்கிற அந்த ஒன்பது யூனிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க குவாலிட்டிலேருந்து கேட்டுருக்கிறதுனாலும் சரி இப்போ டவுன் சென்ட்ரம்னா என்ன கிளைம் ஃபிளைட் சென்ட்ரம்னா என்ன அப்படின்னா ஃபிலிம்ஸ்லேயே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் அண்ட் அதுக்கடுத்து அட்வைசரி ஜுரிஸ்டன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்னா என்ன ஆர்டில் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க So, Public Accounts Committee, PAC, they have already claims that they have to look at it. So, 65th Constitutional Amendment Act, 101st Constitutional Amendment Act, they have to look at all the claims. So, they have to look at all the customers. And human rights, 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 MJ and RJ. So, they have to look at the Minto Mali reforms, then Pali Retain, Ozone Layer Depletion. ஸோ அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் என்னென்னலாம் இருக்குது மெட்ரோ ரயில் பாலிக்ஸ் பற்றி டபிள்யூடிஓ பற்றி சிபிசி பற்றி அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய நான் கோஆப்ரேஷன் மண் பற்றி சோலார் கிரீன் ஹவுஸ் பற்றி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் பற்றி அர்பனைசேஷன் பற்றி இதெல்லாம் தான் அவங்க கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் பெரும்பாலும் இதே இருக்கிற நம்மளுடைய குரூப் டூ பேட்டர்ல இருக்கிற மாதிரி சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் இந்த ரேஞ்சில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்கு ஜிஎஸ் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரிப்பர் ஆகிருந்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் இந்த எக்ஸாமுக்காக தனியாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் இங்கிலீஷ் மட்டும் ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சூஸிங் ஆன் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இஸ் த இம்பார்ட்டன் திங் ஸோ என் இப்போ நார்மலாக குரூப் ஒன் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா என்வாரமெண்டல் சயின்ஸ் எடுக்கிறது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அது இல்லாமல் அனதர் ஆப்ஷன் என்ன டிபெண்ட்ஸ் அப்பான உங்களோட கிராஜுவேஷனை பொறுத்து நீங்கள் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு இன்ஜினியரிங் நல்லா வரும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எனக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் யூ கேன் சூஸ் பைக்கில் ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து டைம் வந்து இருக்கணும் ஸோ படிக்கிறதுக்கும் டைம் வந்து இருக்கு அண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் டேட் அப்படிங்கி